Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. For this video, ang i-review ko ay um, makeup brush na nabili ko sa Amazon. Amazon is um, parang online shopping. Parang sa Pilipinas eh, Lazada, Shopee, ganun. So, ang Amazon ay ganun din. Pero, ang kagandahan sa Amazon, pag member ka, pwede, meron silang parang ship, ship the following day. Isi-ship nila agad. Or maybe after two days, pag prime mem member ka. So, prime ako, kadalasan, in two days, receive ko na siya kaagad. So, yun ang kagandahan sa Amazon. Makukuha mo na siya kaagad ng mga bilisan. As in, mabilisan. So, eh, okay. So, itong um, brush na to, ito yung nabili ko, is $15 siya. Cheapest brush set na nabili ko. Hindi sa Amazon. I mean, ito yung first time ko sa Amazon. Pero, yung mga brush ko kadalasan uh, sa online din eh. Pero ito to. Ito na ito. MAC. Uh, ito rin ito. ELF. Ito, ito yung mga ano ba tawag dyan? Um, ano ba tawag dito? Real Technique. Ito rin ito sa Sephora, Tarte, Morphe, and then yung iba, uh, Sigma, yan, yung mga kadala sa mga brush ko, Sigma talaga. So, yun yung brush ko. Pero, cheapest brush set ko to, first time, na pinakamura. Kasi halos lahat ng mga brush set na nabibili ko, nasa mga $50 and over. Let's see. Ito siya. Uh, ang alin niya ay um, mermaid. Parang mermaid. Mermaid yung handle. So, ito yung brush. Ito yung handle niya. Yung mermaid. Saka ito yung condition brush. So, i-open na natin. So, ang ito alit. Ito try on ko na. Isa 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 na alit. So, ito yung foundation brush. Okay naman siya. Soft. Saan na malinis? Gagamitin ko na siya. Hindi ko na. Ano. Bahala na. Hindi ko na siya huhugasan. So, gagamitin ko na siya straight. So, ito yung foundation. Ang ginamit ko, this is the MAC. Um, let's see. About dito sa brush, hindi ko siya type as foundation brush kasi hindi siya na blend na maayos. So, iba pa rin talaga pag sponge ang gamit mo or yung mismong foundation brush talaga like like this one. Ito, foundation brush talaga. Hindi ka tulad nito. Siguro maganda siya sa mga cream na you know what I mean? Hindi eh. Hindi siya nabrand na maayos. Pangit. Pangit. Hindi ko type. So, gamitin ko na lang yung Anastasia na foundation stick. So, tatry ko gumamit ng ibang brush. Baka sakaling mag, you know, gumana. Ah, wala siyang, found, wala siyang, found, wala siyang pang concealer. So, sponge na lang din. So, for powder, itong gagamitin ko. Kasi parang pwede rin siya pang highlight eh. Alam mo yung... <coughs> Yung sa size na Anastasia, na parang ganito yung pang highlight, similar, similar siya. Wala akong brush nun, pero parang similar. So, gagamitin kong powder, ito yung Too Faced. Uh, 
Ah, okay siya. Okay siya pang powder. Okay. Okay siya pang brush. And then, meron siyang brush for all over the face. Yung mas malaki. Ano ba yan? Tanggal. Maluwag kasi. So, kailangan ko pa yata mag-antay ng few seconds para matuyo. So, I'm gonna skip for this brush. Walang kwenta. Don't worry. Just another one. Saan huwag naman matanggal. Ang soft pa naman niya. Sayang. I think this is perfect for bronze. Nalia, say hi to everyone. Hi, hi. Hi, everyone. Pag kamitin yung bronze ay itong hourglass. Uy, sobra. Ang kapal. Nagulot ako. Okay. Kasi, ang controllable yung ginawa ko. Yan. Okay. Okay, siya. I like it. For the blush. Ingle. It's an ingle brush. So, ang gagamitin ko ay yung NARS or GASM. Okay, for the highlights yung ginamit ko kanina sa brush, ito yung parang sinasabi ko na katulad ng sa Anastasia. Ito na rin yung gagamit ko sa four highlights. So, Okay, so, next is itong um, blending brush. Itong blending brush. So, Ito na rin ang gagamitin ko sa nose. Kasi ang lalaki na nung iba eh. Wala akong pang nose. So, ito. Yan. And that's it. Next is itong angle brush na flat. Pang kilay. So, ito na rin gagamitin ko pang kilay. Sana okay siya. Wala siyang, ano, spoolie. Siguro, I'm gonna use, sa uh, ito. So, brush up ko lang. Okay. So far, so good. Let's do the other one other kilay. Masyadong soft yung brush. Hindi siya stiff na parang yung sa synthetic. Hindi siya yung parang ganito. Ay. Hindi ganito na stiff, na matigas. So yung brush niya parang brush din ang the rest of the brush. Parang ganun. Malambot. Okay. So, next is magpa-powder. Ilalagyan ko siya ng powder. Kasi meron siyang parang uh, parang straight na flat. So, kung ito ay angled, ito naman ay parang straight lang, flat. This is perfect for under eye. Yan, perfect siya. And pwede rin siya sa parang powder din dito sa eyebrows. So, yun yung lalagyan ko. Ang gamitin ko ay yung uh, the balm. So, siya ang lalagyan ko dito. Para mag, ano lang, mag-soft lang siya.
brush line, brush brush. Okay, so next is um, flesh. I think maga eyeshadow ako. Hindi, gamitin ko na lang itong blending. So, ang gagamitin ko itong chocolate bar ng Too Faced. So, mag-ano lang ako. Um, tawag dito. Mag-blend lang. Magta-transition lang. I guess, yun na lang ang makeup ko. Siguro magsisimple eye look na lang ako muna. Kasi I'm just reviewing the brushes. The brush. This brush. Brush set. So, sobrang lambot siya. Ang hirap niyang i-blend. Pero mukhang okay naman siyang tignan. Sa mata. Pero napaka soft ang brush niya. Yung kanyang hair. And I'm gonna use the flat brush. Mm, siguro ito na lang. Siguro ito. And that's it. And then yung ginamit ko kaninang uh, yung flat brush sa kilay. So punasan ko lang. Gamitin ko ulit siya dito sa lower. So ang gagamitin ko ay itong mas darker. Okay. So far so good. Mukhang okay naman siya. I think. So, this one. Para siya yung, alam mo yung parang pencil brush na dito rin. So, same lang din. Pang, uh, parang pang blend na lang. So, ganyan na lang. I think that's the purpose. Or, I might use, or, gamitin ko na lang siya for inner corner. So, gamitin ko itong uh, shimmer na parang may pagka- purple. Yeah, sa inner corner. Kasi okay naman siya. Yeah, pencil yeah, pencil brush nga talaga siya. So, perfect. And that's it. Tapos, meron pa siya isa. Na parang flat shader. So, I don't know what's the purpose. Ah, okay. Maybe I can use that na. So, gamitin ko itong um, just yung white lang, uh, beige. So, dito tama. Brow bone area. Good. So, lahat ng brush ay nagamit ko. Except dun sa nasira. Pero, ginamit ko naman siya. Konti lang to para tagalila yung powder. And then, other than that, that's it. Lahat ng mga eye brush na gamit ko siya. As in, nagamit ko lahat. Ito, hindi ako nagustuhan, hindi ko nagustuhan to. So, let's see muna. I'll give it a shot next time. Tawag dito. Maglalagay ng wing liner. But before that, mag-mamascara muna ako. Ah, mamascara. Mag-curl uh, lash. Uh, after ko mag-curl lash, eyeliner, and then mascara. So, I will come back. <laughs> Okay, we are back. So, nakapag uh, mascara na ako. Ginamit ko mascara ay nag-primer muna ako ng Jacob and then uh, yung Rimmel na volume colorist na mascara. Yung nakalimutan ako. Kailangan ko pala mag-mascara sa bottom blush. So, ang gamit ko ay MAC. Gusto, gusto ko to kasi napaka very tiny ng ano niya, ng kanyang brush. For the lips, ito yung Huda Beauty. Siguro magda-dark lips ako. I think. So, ang name niya ay Famous. Ang kapal ng lips ko. Nag-over sa line. Pero okay lang. Di ba? Uso naman yung mga makakapal ng labi. For my final thoughts, sa lahat, hindi ko siya gusto for foundation. Talagang sponge talaga or foundation brush na yung sinasabi ko kanina na mga 
ganito. Yan ang mga okay. Pero ito, hindi. So, pasa ko dito. Siguro nga pwede siya sa contour. Yung pag line, 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 line. Cream. I think this one is okay. Because very pointy siya. Tinan mo naman yung fish na fish talaga. Fish. So, pasa ko dito. For the powder brush, I think okay siya. Kaya lang nasira yung handle earlier. So, ngayon matigas na siya. I think okay siya to remove the excess or for all over the uh, face powder. Okay siya. Gusto ko siya. Gusto ko to for bronzer itong flat na to. Pero siguro, I think okay din siguro siya sa foundation. Pero hindi ko pa siya natutry sa foundation. Siguro maybe next time, may try ko siya. Pero for bronzer, bronzer, okay siya. Type ko siya. Gusto ko siya. So, yeah. And then, for the, ano, ano, for angle, sobrang lip, uh, napaka very tiny niya, napaka, hindi siya yung katulad ng mga ibang mga angle brush na katulad nito na very fluffy. Compare mo dito. Ito talaga parang blush brush. So, this is okay. But for this, hindi. Siguro okay din siya for highlights, ganun, or sa powder din. Same as this one. So, pero ito, mas gusto ko to kasi pointy. Ito, angled kasi. So, ito ay okay siya sa paglagay ng powder and highlights. So, pasa ko dito sa angled. Okay itong isa. So, for the blending, hindi ko siya type. Sobrang lambot niya. Compare. Yung parang ang lamya. Yung, yun ang feeling ko. Ito naman naman ito. Eh, pagka-stiff yung parang yung sa hair niya. Ito sobrang lambot. Kung ano yung hair ng mga nasa powder, hindi na hair niya dito. So, sobrang lamya ang lambot. Hindi ka tulad na ito na pag nag-ano ka, eh, talagang stiff na. Hindi naman sa stiff. Stiff na malambot. Hindi ko alam ang explanation, pero parang gano'n na nga. So, pasa ko dito sa uh, blending brush na to. Um, ito okay naman siya for inner corner. So, para-para lang naman. Okay lang. Ito yung sa kilay. Kasi ginamit ko yung aking gel um, eyebrows. Napakalambot din ang lamya. Yung hair niya is para the same exactly hair sa mga face hair, face powder or face brush. So, same as this. So, hindi ko, siguro sa tingin ko, okay, ito hindi nga mukha nga, hindi pa ang kilay ko eh. But anyway, uh, hindi ko siya type as for eyebrows. And then for this, napakalambot, ipak all over my lid, ito. Napakalambot na, napakanipis pa. No wonder kaya kung bakit mura. Pero yung iba naman, okay naman yung performance. So, ito, hindi ko alam kung saan ang gamit ito. Pero ito, okay naman siya dito sa lower lash. Ito, ginamit ko lang naman siya dito. I think okay din siya for para ko to conceal mga imperfection. And then, i-blend na lang siya ng beauty sponge. So, so far, all in all, mas marami naman ako nagustuhan kaysa sa hindi. So, for $15, it's not too bad. Kung siguro ako nag start ka, you're starting to uh, to invest for makeup. Sa mumurahin muna yung sa mga affordable. Siguro ito okay to. But, if you have lots of makeup already, tapos mga high-end pa, bakit ka gagamit na yung cheap na brush, right? Siguro gumamit ka na ng mga magagandang quality kasi ang makeup mo naman, limba, mga Urban Decay, mga ano, uh, mga, may mga pangalan. So, invest some good brushes. Nasa brush talaga ang magic ng makeup. And syempre yung kamay mo na rin, di ba? Kung magaling ka mag-blend, you can blend everything in there. So, yun ang aking masasabi. So, Number one, kung gusto mo talaga mag-makeup, kung na nahasa ka na, na-practice ka na, number one, invest some good brushes. Yung makeup, hindi mo naman kailangan ng, ng mamahalin. Mi minsan, ito, ito. Ito nga, favorite ko to eh. Sobra. To take na less than $10 lang to. So, nasa brush ang performance talaga. It doesn't matter kung mumurahin ang uh, makeup mo nasa performance ng brush. At syempre sa magic ng kamay mo. So, that's all about it. About sa review ko dito sa brushes na to. So far, okay lang naman ang makeup ko kasi nag-simple look lang naman ako. Hindi ko naman in-exaggerate kasi yung nasa depende talaga sa brushes. 
So, thumbs up yung iba, thumbs down yung iba. So, yun lang ang masasabi ko na nabili ko. So, kung gusto nyo malaman uh, yung kung saan ko siya nabili, uh, I can share it with you or siguro I'll put the link down below. Sa Amazon lang naman, eh. search mo lang siya mermaid brush brush set, makeup brush set na mermaid. So, it will show up there. So, yung sa akin, nabili ko siya for $15. $14.99, so that's $15. So, and free shipping kasi pag prime member ka. So, yun na naman. All in all, um, thank you guys for watching. Sana makapag-subscribe kayo sa channel ko and sana magkita-kita tayo sa susunod na next video ko. Okay, bye for now!